Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Merhaba ben İnan Balın sahibi Hasan İnan. Aynı zamanda Yemek Sepeti Mahallede esnafım. Bugün sizlere balıklar nasıl temizlenir, nasıl ayıklanır onları göstermek için geldim. Hazırsanız başlayalım. Balık temizlemek için gerekli aletlerimizden balık bıçağımız var, uzun ince filato bıçağımız var, büyük balıklar için büyük bıçağımız var, kalkan için özel yapılan kalkan satırımız var. Balıkların iliğini alabilmemiz için de çay kaşığı kullanıyoruz. Balık bıçakları keskinleştirmek için de masatımız var. İyi bir hamsi görüldüğü gibi zaten kendisini belli eder. Bekledikçe kulakları kızarmaya başlar, solmaya başlar, yumuşamaya başlar ve karınları patlamaya başlar. Gördüğünüz gibi hamsilerimiz taze. Bu hamsiler yerli hamsi dediğimiz marmara hamsisi. Hamsinin nasıl ayıklandığını da şimdi sizlere göstereyim. Öncelikle hamsinin kafasından sıktıktan sonra aşağı doğru çekip parmağımızı buraya takıyoruz. Hamsi ayıklamakta en önemli şey şuradan kanını alırcasına kuyruğuna kadar çekersek balığın içini tamamen temizlemiş oluruz. Hamsiyi kılçıksız yapmak istiyorsanız mısırunda tavada özellikle unladıktan sonra kılçığı daha çabuk çıkar. Özellikle taze hamside kılçığı çıkarken balığın eti dağılır. Çünkü balık taze olduğu için kılçık salmaz kendini. Hamsinin popüler olmasının en büyük sebebi Karadeniz diye ben düşünüyorum. Çünkü ben de bir Karadenizliyim. Karadeniz'de yenilen en sevilen balık hamsi balığı. Oranın balığının denizin suyu hem soğuk hem de tuzsuz olduğu için balık daha yağlı oluyor. Hamsinin de yağlı olması. Mesela bu balık da yağlı bir balık. Balığın yağlı olduğunu nasıl anlarsınız onu da söyleyeyim size. Balığın eti beyazsa balık yağlıdır ve lezzetli olur. Sinop olsun, Kastamonu olsun, Ordu olsun o bölgelerden işte Hopa'ya kadar olan bölgelerde çıkan Karadeniz hamsi daha lezzetli olur. O bizim yerli hamsimizdir. Ama yerli hamsi diye bilinen balık da Marmara hamsidir. Geçen sene mesela hamsimiz boldu. Palamut olmadı. Bu sene palamut bol hamsi az. Çanakkale boğazını tutan hamsiler de genelde daha iri hamsi olur. Ama onlar da yağsız olduğu için hem fazla dayanmaz daha lezzetsiz olur. Sıradaki balığımız sardalya. Genelde Ege, Çanakkale oralarda çok meşhurdur. Her zaman yağlı olan bir balık diyebiliriz. Temizlerken şöyle gösterelim. Eti bembeyazdır ve yağlı. Bu balığın her şeyini yaparlar. Konservesini, turşusunu, mangalını, fırınını. Şöyle karnını yardıktan sonra, biraz zorladıktan sonra şu şekilde şuradan kılçını tutup çekip alabiliyoruz. Tabi balık çok taze olduğu için etini de getiriyor. Hamsi gibi de temizleyebiliriz sardalyayı. Şu şekilde göstereyim. Temizledikten sonra hamsiye çok benzer ama şuradan 2-3 tane hamsimizi de yan yana getirelim. Hamsiden nasıl ayırt edebilirsiniz? Yani hamsi ince uzun olur, sardalya biraz daha tombul olur ve sardalya çok pullu olur. Temizledikten sonra şöyle göstereyim. Sardalyanın çok kılçığı vardır. Karışılmasının sebebi aslında sardalyayı hamsi diye satıyorlar. Çünkü sardalya daha boldur genelde hamsiden. Veya hamsi kasalarında sardalya karışık çıkar. Sardalyayı ayırmazlar. Hamsiyle beraber karışık satarlar. Genelde pazarlarda böyledir. Yani pazardan uygun balık alırsınız. Hamsi aldım dersiniz ama yarısı sardalya çıkabilir. Özellikle biz mesela ayıklarız. İstavitin nasıl taze ve canlı göründüğünü nasıl anlarız? Özellikle istavitin sarı ve yeşil renkleri pırı pırı parlaması lazım. Gözlerinin canlı olması lazım. Bir de istavitin iki çeşidi vardır. Birisi yandonuz istaviti. Bir de gördüğümüz gerçek istavit. Lezzetli olan ve kaliteli olan budur. Farkını size söyle söyle şöyle yapayım. Balığın yarısı kafadır ve şurasında çok az bir eti vardır. Ve rengi soluk gridir. Yedim beğenmedim öbür tezgahta çok pahalı satıyordu ama çok lezzetli bir istavitti dediğiniz zaman arasındaki fark budur ya. Yani. İstavitin nasıl temizlendiğine gelecek olursak kafasından kulaklarını açıyoruz. Kulaktan tuttuğumuzda şöyle çekersek içi zaten otomatikman gelir. En önemli Önemlisi. Şurada bir iğnesi vardır istavitin. O istavit zaten elinize batmayacak şekilde böyle hissederseniz şu iğneyi göstereyim. Şöyle çıkarttığınızda bunu neredeyse yıkamanıza bile gerek yok. Bütün kanı ile gelir. Bu sene istavitin olmamasının sebebi kayıkların hepsinin palamutta olması. Çünkü palamut şu an denizlerimize bol olduğu için garanti gördükleri için bütün kayıklar palamuta gidiyorlar. E i̇stavit de tutulmayınca az oluyor. Az olunca da kıymetli oluyor. İdeal boyu istavitlerde genelde bu boylar. Şu boy göstereyim. Yani bunda büyüdüğü zaman daha da büyüdüğü zaman yandoz isterviti şöyle şu kadar kafası olur. Mesela kafa kısmı şu kadar olur. Ve yandoz isterviti büyüdüğü zaman eşek isterviti deriz biz ona. O balık da lezzetli olmaz. Sıradaki balığımız Karadeniz mezgiti. Karadeniz mezgiti nasıl ayıklanır? Şuradan tam bu şekilde çapraz vuruyoruz. Aynı şekilde de buradan. Şu şekilde bıçağın ucunu soktuğumuzda. Mezli temizlerken en önemli şey şu karalığın, şu siyahlığın alınması.
Bu havyar normalde Karadeniz mezgitinde genelde havyar çıkar. Havyarlı balık diye de bilinir halk arasında. Ama tabii şu an tam havyar zamanı olmadığı için havyarlar daha gelişmemiş. Şu çıkan mesela havyardır ama ufak. Bunlar mesela çok lezzetli ve çok faydalıdır. Tavaya balığı bu şekilde dizdiğimizde hamsi kızartır gibi. Havyarları da böyle kuyruğa unlayıp pişirirseniz patlamaz ve daha güzel pişer. Mezgitin havyarını özellikle çocukları yedirmekten kaçınmayın. Yani hatta muhakkak yedirin yani çünkü çok faydalı bir şey mezgit havyarı. Mezgit en çok fire veren balıklardandır. Yani bir kilo mezgiti temizlediğiniz zaman yarım kilo mezgit alırsınız. Yani kafası karnı gittiği zaman tamamen yarı yarıya neredeyse fire verir. En güzel balıkların başında gelir benim favori balığımdır. Hatta başka balık yemem bile diyebilirim yani. Mezgit olduktan sonra hiç başka balık aramam yani. Özellikle de böyle canlısı kanlısı diyelim. <gülüyor> Sıradaki ürünümüz barbun. Barbun bir dip balığıdır. Şu bıyıklarıyla kumun altını eşeler. Bar barbunun nasıl temizlendiğini göstereyim ben size. Şu dışındaki pullarını kazıyoruz. İster bir temizler gibi kafadan çekiyoruz. Ondan sonra şu kulak kısmını alıyoruz. Şuradan da iliğini parmağımızla şu şekilde temizledikten sonra bunun işi tamam. Bar bunu bu şekilde temizledikten sonra artık bundan sonrası güzelce yıkamakta kalıyor. Özellikle pullu bir balık olduğu için hiçbir pulu kalmasa daha iyi olur. Güzelce duru suyla yıkamak hatta bir iki sefer üzerinden geçmek daha mantıklı. Bar bunu bir de narin bir balık olduğu için eti böyle tane tanedir. Dökülür böyle yerken de zaten bilenler iyi bilir. Mısır unda tavasında kısık ateşte daha böyle güzel pişer. Beyaz unda yapan var, mısır unda yapan var, fırında yapan var, yağlı olduğu zaman mangalda yapan var. Tabi biraz daha büyük olması lazım o zaman bar bunların. Gerçek bar bunu Karadeniz bar bunudur. Daha yağlı olur, eti daha beyaz olur, daha kırmızı olur. Karadeniz barbunu yalnız Ege barbunu gibi fazla büyük olmaz. Şuralarında mesela 3 tane sarı çizgi olur. Ama Karadeniz barbununda o çizgiler belli olmaz. Daha kırmızı olur Karadeniz barbunu ve kafa yapısı da daha düzdür. Bunun gibi uzun olmaz. Sıradaki balığımız boğazın incisi lüfer. Lüfer nasıl temizlenir? Lüferin de üzerinde az da olsa bir pul vardır. Şöyle pullarını sıyırırız. Lüferi diğer balıklardan ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi lüferin yanağında da et vardır. Şu kısmı hep ettir. Çoğu insan bunun yanağını bayılır. Şuradan şöyle bıçakla vurduktan sonra şuradan iki kolun arasından ondan sonra şuradan parmağımızı takıyoruz. Üstten parmağı çıkarttıktan sonra şu şekilde çekiyoruz. Lüferin yağlı olduğunu nasıl anlarız? Gene her zamanki gibi etinin beyaz olmasından, sırtının kalın olmasından ve tombul olmasından diyelim. Şu içinin kalını almak çok önemli. Lüferin şu an bu kadar kanının akmasının sebebi balığın çok taze olması. Hatta kanı donmamış bile. Yani şunu suyu vurduktan sonra zaten burada artık hiçbir şey kalmaz. Bembeyaz olur. İsterseniz bir su vurayım. Temizledikten sonra en sonda şuradan yanlardan şöyle bir çizgi atarsak şu şekilde balığın içi daha güzel pişer. Aynı zamanda çinekobun sarı kanadın büyüğüdür. Bunun da büyüğü daha büyüğüne de kofana denir. Aynı balıktır. Büyüdükçe ismi değişir. Yağlı olduğu zaman mangalı güzel olur. Tavası güzel olur. Filotosu güzel olur. Filoto şekilde tava da yapabiliriz. Ben bir de öyle göstereyim size isterseniz. Aynı balığı şu şekilde. Şuradan şöyle girdiğimizde şu şekilde. Bu şekilde temizlerseniz balık tavada daha rahat pişir. Sıradaki balığımız çupra. Çupra levrek artık e, bildiğiniz gibi üretilen balıklardan. Şu anki gördüğümüz çupra ortalama 400-450 gram arası. Bir kişiyi doyuracak porsiyonluk çupra diyebiliriz. Çupranın mangalı olur, fırını olur, tavası olur, çorbası bile yapılır. Mangal yapmak istediğimizde çupranın her seferinde pulunu alıyoruz şu şekilde. Aynı lüferde yaptığımız gibi. Bütün bu büyük balıkları zaten hemen hemen aynı taktikte keseriz. Şuradan vurduğumuzda iki solungacın arasından... Üretme balıklarda en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesini şimdi size göstereyim. Mesela şu balığın içindeki yeşilliği görüyorsunuz. Bu balığın yeminden. Eğer bu yeşilliği almazsak bu bildiğiniz acı tat yapar. Yani tamamen kazımamız lazım. Etine bile işlemiş. Hepsinde olmaz. Bu çok balık çok korktuğu zaman da mesela çok çırpınır. Ödü patlar. Gene böyle yeşillik yapar. Ama üretme balıkların genelinde çoğunda bu tarz şeylerle karşılaşırız. Şurasını da aynı şekilde şöyle bıçağın Bastırarak böyle böyle şekilde kazıyarak da o yeşilliklerden kurtulabiliriz. Şimdi bir kere de yıkayayım getireyim. 
Evet çuprayı yıkadım sizin için. Bunu mangallık olarak düşünebiliriz veya fırınlık olarak. Şöyle üzerine de birer tane çizik attığımızda fırında ve mangalda yapmak istediğiniz zaman çuprayı bu şekilde temizliyoruz. Şimdi size tavalık çupranın nasıl temizlendiğini göstereceğim. Evet bu çupramızı da yıkadım. Çuprayı tavalık yapmak istersek şu şekilde kuyruktan şöyle bir taktik vereyim size. İlerlerken zaten kemiğini hissedeceksiniz. Hafif böyle bıçağı bastırıp böyle bıçağı eğer gibi vurduğunuzda çok daha rahat tavada daha rahat pişer, daha güzel pişer. Bir de size çorbalık çupra nasıl temizlenir son olarak da onu anlatayım. Bu sefer pullarını almıyoruz. Önce bir şöyle kafaya doğru çapraz giriyoruz. Aynı şekilde de şuradan. Kafayı tamamen koparıp atıyoruz. Pullarını almamamın sebebi derisini çıkartırken daha kolay çıkması. Ben bunu bir kere daha yıkayayım öyle geleyim. Evet şimdi aynı şekilde yine filotomuzu yapıyoruz. Şu şekilde şuradan yan kılçıklarından şöyle girdiğimiz zaman derisini çıkartmak için de şuradan bir iz yapıyoruz. Parmağımızı şuradan bastırıp yavaş yana derisi çıktı. Denizde çok rahat bulunamıyor yani artık maalesef levrek içinde, çupra içinde aynı problemimiz var. Devam ediyor. Yani ben çocukken Karadeniz levreyle büyümüş biri olarak söyleyeyim. Yani öyle levrekler yiyemiyoruz, bulamıyoruz yani. Yok maalesef yok. Deniz çuprası diye satılan balıklar aslında deniz üretimi balıklar. Yani bunun orijinali bu. Denizin ortasında havuzlar var. Onun içinde işte bu balıkları üretiyorlar. Boy boy ayırıyorlar. Ona göre satıyorlar. Devrek için de aynı şey geçerli çupra için de. Sıradaki balığımız levrek. Levreğin taze olduğunu nasıl anlarız? Üzerinde bunun jelimsi böyle bir dokusu vardır. Aynı zamanda kulak kısmı. Temizlerken de levreğin gene pullarını alıyoruz. Çupradan daha fazla pulu vardır levreğin. Daha belirgin. Yine birçok balıkta olduğu gibi şu boyun altından yardıktan sonra iki süzgeçin arasından çıkıyoruz. Aynı şekilde kulağına şuradan taktıktan sonra levreği bu şekilde temizlerken en çok dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi şu kulağındaki iğnedir. Şurası jilet gibi keser. Battığı zaman da iğne gibi batar. Yani birçok balıktan ziyade levrek temizlemek bu yüzden biraz tehlikelidir. Şu kısım levreğin yağını gösterir. Balığın da artık şuraları yağlı olduğu, levreğin yağlı olduğunu gösterir. Ne kadar çok olursa buradaki birik birikim balık o kadar yağlıdır. Levrek ne kadar büyürse bence o kadar lezzetli olur. Bizim temizlediğimiz levrek şu an tahmini 400 gram falan civarı, 400-420 gram civarında bir şey gelir ama bu orta kanını tamamen almamız gerekiyor. Hiçbir şey kalmayacak şekilde. Şimdi balığımı yıkamaya götürüyorum. Yanlarına şu şekilde çizik atarsak fırında ve mangalda daha güzel pişer. Şimdi levreyi kılçıklı filotasını çıkartacağım. Yine aynı kuyruktan yine bu şekilde giriyoruz. Burada bıçağı iterken levreğin kemiklerini hissederek gitmemiz lazım. Şu şekilde. Bir de size kılçıksız filotasını göstereyim. Aynı şekilde yine pullarını alıyoruz. Kafayı tamamen kopartıyoruz. Kanını yardıktan sonra içini tamamen boşaltıyoruz. Sonrasında tezgahımızı temizleyelim. Balığımızı yıkayalım ve kılçıksız hale getireceğiz. Levreğimizi yıkadık. Normalde çoğu insan bunu bu taraftan başlar ama ben hep tersten gidiyorum. Böyle alıştım. Bu şekilde temizlemeyi tercih ediyorum. Şu şekilde levreyi ayırdıktan sonra yan kılçıklarına şuradan böyle inceden bir girdikten şöyle... Kendimize yol yapıyoruz. Aşağı doğru yavaşça. Burada bıçağın keskin olması da çok önemli. Bu şekilde bıçağı iterek evet. Levremizi kılçıyor ama bunda da birçok et vardır. Yani tava yaparsanız özellikle bunda mısurumla bulayıp veya beyaz una bulayıp pişirebilirsiniz. Hatta pişirdikten sonra şunu şöyle çektiğinizde direkt gelir. Etini ondan sonra çok rahat yiyebilirsiniz. Aynı şekilde bunun da kılçıklarını, yan kılçıklarını alalım. Artık levreğimiz kılçıksız levrek. Güzel bir balıktır. Özellikle yağ, yağlısı muazzam olur. Fırını olur, mangalı olur, tavası olur, bulaması olur. Yani meze şeklinde kullananlar bile var. Birçok şey vardır. Yani levreği o yüzden çok insanları tercih eder. İnsanımız sever, biz de severiz. Çoğu insan da sever. <gülüyor> Bu Norveç uskurmusu. 
Donukus kumru diye geçer. Eminönü'nde yapılan ekmek aralarının içindeki balığın kendisi, orijinali budur. Donukus kumru kullanmamızın sebebi her zaman tazesini bulamıyoruz. Bulsak da bu boylarda us kumru çok nadir. Bu balığın ana vatanı denizlerimiz olmasına rağmen yurt dışından ithal ediyoruz maalesef. Canlıya göre farkı da gözleri ve canlının üstü yeşil olur. Daha parlak olur. Donduktan sonra böyle mavileşir. Uskumru'nun bir de çakması var diyelim. Kolyos balığıyla uskumru'yu çok karıştırırlar. Uskumru ile kolyosun arasındaki fark da şöyle göstereyim. Şu sırtındaki dalgalı dalgalı olan benekleriyle kolyosun düz olur. Uskumru'nun gözleri küçük olur. Kolyosun gözleri daha büyük olur. Ve uskumru'nun tek bir farkı daha var. Uskumru'nun eti beyaz olur. Ama kolyosun eti de siyah olur. Uskumru'nun kafasını tamamen alırız. Şu şekilde göstereyim. Kılçıksız yaparız. Şuradan şöyle yarıyoruz. Artık çözülmeye başlamış. Yine aynı şekilde. İçteki kılçığını kemiğini hissede hissede kesersek daha güzel bir filota çıkar. Bundan sonra yine aynı şekilde şuradan yan kılçıklarını alırsak. Şuralarını da alırsak. Artık bu balıkta kılçık yok. Şu orta kılçıkları da mangalda pişerken erir gider. Genelde ekmek arasına verdiğimiz zaman bile ekmek arası yaptığınızda veya kılçık yediğinizde bu şekilde direkt pişirip yiyebilirsiniz. Bu balık tavada hiç tavsiye etmem çünkü yağlı balık kendi bu yağıyla da pişebilen bir balık. Devamı tedariği olan bir balık. Aynı zamanda da uygun bir balıktır diğer balıklara göre. Yani evimin önünde de yapılan ekmek aralarında konulan balık birebir bu balıktır yani. Yani taze uskumudan yapıyoruz falan diye öyle bir şey yok. Kesinlikle donuk uskumludur. Norveç'ten gelir. İtal uskumludur. Balık budur. <gülüyor> Palamut şu an denizlerimizde en çok çıkan balıklardan. Palamut'un birçok temizleme tek tekniği var. Takoz olarak temizlenir, filot olarak temizlenir. Onun dışında bütün olarak temizlenir ama bu zamana kadar hiç bütün olarak temizleyip de yiyene çok nadirdir. Küçüklere genelde öyle şey yapılır. Büyüdükten sonra da torik olarak adlandırılır. Palamut'un bir de ben başlamadan önce şöyle anlatayım. Palamut'u genelde insanlarımız uygunken alır, buzluğuna atar. Palamut'u bütün atmak isteyenlere şöyle bir tavsiyem var. Palamut'u kulağını sıktığımızda şu şekilde sıvımsı bir kan çıkarsa... Veya su çıkarsa bu balık yemsiz balık deriz biz buna. Yani bu balığın karnı boştur. İçinde bir balık yoktur. Yani bu balığı bütün şekilde buzluğa atarsanız 3 ay, 5 ay, 6 ay hiçbir şekilde zarar görmeden tekrar çıkarttığınızda yiyebilirsiniz. Ama dediğim gibi tamamen kan akarsa ve balığın karnı doluysa bu balığın içindeki balık balığı çürütür. Yani çürütmese bile bu karın kısmını yemyeşil yapar yani acitat yapar. Yani o zaman balığı dondurmanın da bir anlamı kalmaz yani. Balığın çünkü bütün lezzeti tadı her şeyi gitmiş oluyor. Önce... Şu ufak tefek zaten 3 tane şeyi var. Bir tane de burada var. Bunu da alıyoruz. Sonra alt süzgeçini aldıktan sonra şuradan aynı kafa kısmına bu hilal şeklinde şu şekilde giriyoruz. Şu şekilde alttan gene tam ortadan böyle geldiğimizde bakın palamutun içi boş. Dediğim gibi. Yani bakın palamutun yağlı olduğu da etinin beyaz olduğundan anlaşılıyor zaten. Orta kanını şöyle bıçakla yarıyoruz. İşte şimdi çay kaşığının şeyine geldik. Çay kaşığının ucuyla. Evde yapanlar da bunu çok rahat bir şekilde yapabilirler. Yani bazı balıkçılar bunu yaparken diş fırçası kullanıyorlar ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü o diş fırçasını bugün alıyor bir balığa, bir balığa, bir balığa derken yani artık iyice mikrop bir şey yapıyor ama çay kaşığı rahatça yıkanabilir, rahatça tertemiz, devamlı kullanılabilecek bir şey. Bu şekilde kanını aldıktan sonra palamutu dilinlemeden önce ben yıkamayı tavsiye ederim. Çünkü bu balık bir eti birbirine geçmelidir. Tanzikli su gördüğü zaman balık dağılır. Şimdi balığımızı yıkayalım. Bir de tezgahımızı silelim. Ondan sonra devam edelim. Evet balığımızı yıkadık. Şimdi balığımızı filota şeklinde yapacağız. Yine aynı şekilde kuyruktan kemikleri hissede hissede yavaş yavaş geliyoruz. Şu şekilde. Yan kılçıklarını da şu şekilde alıyoruz. Buradan böyle alttan girmemize gerek yok. Bıçağı şöyle biraz hafif bastırıp itersek zaten eti diğer balıklara nazaran daha yumuşak olduğu için hemen aşağı doğru kılçıkları sıyrılır. Palamutu mangal yapmak isterseniz bu şekilde tavsiye ederim. Ama evde tavada kılçıksız tava yapmak isterseniz de şu şekilde ikiye bölerseniz daha rahat pişirirsiniz. Balığın ortası da içi de pişmiş olur. Tamamen kılçıksız yapmak isterseniz de sadece şu orta kılçıkları kalmış olur. Onu da şu şekilde şöyle bir de şöyle alırsak orta kılçığını da aldım. Bunlar artık sıfır kılçık. Gözünüz kapalı yiyebilirsiniz şurasını. Aynı şekilde buranın da. Burada da artık sıfır kılçık. İster tava yapabilirsiniz, ister fırında yapabilirsiniz, 
İster buğulama yapabilirsiniz. Her şekilde olur. Balığın yağlı olmasına dikkat edelim sadece. Bu palamutta gördüğünüz gibi yağlı. Tam da zamanı. Balığı tutarken buzlu su yaparlar. Güverte de genelde. Balığı buzlu suyun içine attıktan sonra balık kulak açar. Yani kulakları açılır ve kıpkırmızı çıkar. Balığın kulağı kırmızı, balık taze veya balığın kulağı işte siyah, şöyle oldu, böyle oldu, balık bayat diye bir şey yok. Balığın taze olduğunu en çok etinin sertliğinden parlaklığından ve gözünden anlarız. E balın şimdi alıyoruz biz de gidiyoruz halden balık alıyoruz. Biz balın üzerine buz vuruyoruz. Geldi zaman daha diri kalsın diye. Şimdi gözüne buz geldi, gözü buğulandı. Bu balın gene bayat oldu anlamına gelmez. En önemlisi eti. Zaten taze balık kendini bir şekilde belli eder. Hamur gibi olmaz, taş gibi olur, diri olur. Bir de palamutlarda şöyle bir durum var. Kombik balığını palamut diye satarlar. Bu iki balık birbirine çok benzer. Bu da aynı Uskul Mule Kolyos hikayesindeki gibi palamutun gözleri küçük olur. Bir palamut daha alalım onu da anlatayım. Şimdi burada yarım. Palamutun üst çizgileri düz düz gider. Tombikte de benek benek. Buralarında böyle beneklerini görebilirsiniz. Kafası daha tombuldur. Eti de kıpkırmızıdır. Yani onun o balıkla bu balığın arasında uçurum orada fark edilir zaten. Palamutun verdiği lezzeti ve tadı hiçbir şekilde vermez. Yağlı palamut her zaman favorimizdir. Zaten halkımızda en çok sevdiği balıklardan bir tanesi. Hamsi'den sonra bence palamut gelir. Her sene bir balık bolluğu yaşıyoruz. Yani geçen sene lüfer yaptı. Çok güzel lüferler oldu. Yani bol, lüfer bolluğu vardı. Bir önceki sene hamsi bolluğu vardı. Ondan önceki sene gene palamut bolluğu vardı. Bu sene de palamut yaptı kafadan. Yani bu balığı da büyüten yağmurlar diye biliyorum ben. Yani büyüyor büyüyor, torik oluyor. Bundan sonra da toriye geçebiliriz. Palamut'un atası, dedesi Torik. Torik balığı muhtemelen 2 kilodan sonra Torik olmaya başlıyor. 5-6-7 kilolara kadar gidiyor. Bunlara biz de şahit olmuşum vardır. Önce süzgeçlerini alıyoruz. Bunda tabii büyük bıçak kullanacağız artık çünkü balık büyük. Aynı şekilde buradan da alt süzgeçini de kestikten sonra bu şekilde şuralarını da temizlersek üsttekileri de alalım. Tamamen kafa kısmında. Son kısmından artık şuradan şöyle bir çizik vurduğum zaman şu içi şu şekilde çok rahat çıkar. İşte bu kadar. Şimdi tezgahımızı yıkayalım. Balığımızı da yıkayalım güzelce. Bunu da somon gibi dilim dilim yapalım. Evet toriğimizi yıkadık. Sonra toriğimizi şuradan tekrardan şöyle yarıyoruz. Bunu normalde balıkçıların çoğu Direkt takoz kesmeye başlar halka halka. Ama ben öyle yapmayacağım. Niye? Çünkü içindeki kalı olduğu gibi duruyor. Hatta havyar bile çıktı. Bakın. Balık. Şu şekilde. Burada çay kaşığımız tekrar devreye giriyor. Balığı tekrar yıkamam gerekecek. Evet bundan sonra artık dilimlemeye başlayabiliriz balığımızı. İlk dilimi şöyle biraz genişten alalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Tahmini bir parmak. Halkaların kalınlığı. Son kalan tarafı da şu şekilde filatosunu aldıktan sonra toriğimizi bitirdik. Afiyet olsun. <gülüyor> evet sıradaki balığımız Norveç somonu. Norveç somonu omega 3 ile ünlü bir balık, yağıyla ünlü bir balık. Hatta uluslararası üne sahip bir balık. Ülkemizde de çokça bilinen ve çokça tüketilen bir balık. Norveç somonunu temizlerken Norveç somonunun şöyle kellesini şu süzgeçten şu şekilde Burada bıçağın çok keskin ve çok büyük olması lazım. Aynı zamanda Norveç somonunun kellesinden de çorba yapanlar var. Da bilginiz olsun şu iki tarafıyla. Norveç somonu yurt dışından geldiğinde içleri aynı bu şekilde gelir. Orada temizlerler, o şekilde tartıp gönderir. Çünkü değerli bir balık olduğu için balık içli geldiği zaman dayanmaz. Böyle daha çok dayanır. Yani balığı çürütecek çok fazla bir etken kalmıyor. Norveç somonunun en yağlı kısmı baş tarafıdır. Onu söyleyeyim. Yani şu kısmı genelde biz keserken şu şekilde ortadan alırız. Şu kafa kısmını da şuradan şöyle şu şekilde ve şu şekilde. Bundan sonrası zaten herkesin bildiği gibi Norveç somonu dilimlemek. Norveç somonu dilimlerken böyle halka halka yaparken aynı zamanda da 
Eşit aralıklarda gelmeye dikkat etmek lazım. Çünkü tam buradan kemiğin oynak yerine geldiği zaman balığı kolay kesersiniz. Ama kemiğe gelirse balığın kesilmesi zor olur. Buradan sonra şu alt süzgeçlerini de alıyoruz. Kestiğimiz somon yaklaşık 5 kilo civarında bir somon. Onu da belirtelim. Buradan sonrasını da filota olarak yapalım. Evet, Norveç somonu da böyle temizlenir. Evet, sıradaki balığımız Karadeniz kalkanı. Yaklaşık 2,5 kilo civarında erkek kalkan. Taze, kıpkırmızı, nar gibi kızarmış. 10 numara. Hatta şu an denizlerimizden çıkan en iyi kalkan diyebiliriz. En değerli balık da diyebiliriz. Bu kalkanı yakaladıktan sonra fırça vururlar. Yani bizim bildiğimiz plastik halı fırçalarını böyle balığın üzerine sürterler. Balık da kendini sıkar sıkar sıkar. Nar gibi kıpkırmızı olur. Balığın eti kolay kolay bozulmaz. Kalkanın eti ne kadar sert olursa, ne kadar böyle kırmızı olursa o kalkan her zaman daha kaliteli kalkandır diyebiliriz. Şimdi kalkanımızı temizlemek için özel satırımız var. Satırımız da geldik bugün. Kalkanın öbür tarafını da göstereyim size şu şekilde. Şöyle gösterelim ve başlayalım. Kalkanın yarısından çoğu kemik olduğu için kesmesini öyle çok basit bir balık değil. Zorlayacak. Yani bu balığı alırken kesinlikle evde temizlemeye kalkmayın derim. Balığımızı tahtaya aldık kaymaması için. Keserken daha rahat keselim diye. Şimdi kuyruk kısmından dilimlemeye başlıyoruz. Aynı diğer balıklar gibi böyle içinde çıkartalım. Evet kalkanımızı dilimledik. Bundan sonra artık küçük küçük porsiyonlar haline getirmesi kaldı. Şu uzun olan yerlere şu kalkan kısıtır şey kısmında küçük küçük dilimler haline getirebiliriz. Evet kalkanımız da bu kadar. Evet kalkanımızı kuyruk kısmından itibaren uzun uzun kesmeye başladık. Ondan sonra da bu şekilde porsiyon porsiyon porsiyon küçük şekiller halinde tavayı sıcak şekilde kesmiş olduk. Ee, bu tarafta bu kafa kısmını da ayırdık. içini falan boşalttık. Ondan sonra kısımlarını da uzun uzun böldük. Şu şekilde dilimler halinde. Bundan sonrası artık yıkanıp pişirmeye hazır hale gelmiş oldu. Bugün sizlere kalkan ve torik hariç hepimizin bildiği, hepimizin sofralarını süzleyen balıklarımızı Nasıl temizlenir, nasıl ayıkladır onları göstermek istedim. Siz de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gerek sepeti yanında, aklındaysa kapında.